জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার হ্যাঁ তোমাদের আজকে অষ্টম শ্রেণীর আমি দুই দশমিক এক এর নয় এবং দশ নং প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সে পর্যন্ত জিও এডিটিউবের সাথে ধৈর্য ধরে থেকো আশা করি তোমরা পুরো বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং ম্যাথগুলো খুব সহজে করতে পারবে আর যারা এর আগের পর্বগুলো তোমরা দেখতে পারো নি এখনও আমাদের ভিডিওর নিচে তোমার ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা দেখে নিও পর্ব পর্ব করে ভাগ করে দেওয়া আছে আমাদের এই দুই দশমিক একের লেকচারগুলো তো বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমাদের পুরো অধ্যায়ের অঙ্গগুলো আস্তে আস্তে তোমরা একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা লেটস গো আজকে আমরা আমাদের নয় এবং দশ নং প্রশ্ন সলভ করার আগে নয় নম্বরটা পড়ে নেই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে তোমার বইয়ের মূল বইয়ের নয় নং প্রশ্ন হচ্ছে রিয়াজ সাহেব কোনো কিছু টাকা সরি রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখে চার বছর পর চার হাজার সাত সাতশো ষাট টাকা মুনাফা পান রিয়াজ সাহেব নামে একজন ব্যক্তি বেচারা তোমার ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রেখেছে তো চার বছর পর উনি সাত হাজার চার হাজার সাতশো ষাট টাকা মুনাফা পেয়েছেন সুদ পেয়েছেন তো ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফার হার মানে সুদের হার ছিল আট দশমিক পঞ্চাশ টাকা যখনই তোমার যেখানে হার থাকবে আমি তোমাদের আগে ক্লাসে বলেছি বন্ধুরা হার যেখানে একশো থাকবে সেখানে অর্থাৎ এটা মুনাফার হার আট দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট আট দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে মুনাফার হার সময় দেওয়া আছে চার বছর মুনাফা দেওয়া আছে চার হাজার সাতশো সাত টাকা বন্ধুরা আমি আগে ক্লাসে তোমাদের ক্লিয়ার করেছি যদি তুমি যে কোনো প্রবলেম তুমি সূত্র ধরে সলভ করতে চাও তাহলে তোমার তিনটি তথ্য লাগবে বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে খুব ফ্রেশ করে তিনটি তথ্য দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে তারপরে তোমার মুনাফা দেওয়া আছে দেন মুনাফার হার দেওয়া আছে দেওয়া নাই কি আসল জানতেও চেয়েছে তিনি কত টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছিলেন তার মানে আসল কত তার যে আসল বা মূলধন কত সেটা কিন্তু বের করতে বলেছে অর্থাৎ মনে রাখবা ব্যাংক থেকে যে টাকা ঋণ দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু আসল ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখা হয় সেটাও আসল অর্থাৎ বিনিয়োগকৃত টাকাকে কিন্তু আসল বলে অর্থাৎ যে টাকা আমরা লগ্নি করব বিনিয়োগ করব সেটা হচ্ছে তোমার আসল তো বন্ধুরা ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন দ্যাট মিন্স আসল বের করতে বলেছে তাই আমরা দেরি না করে এটাকে খুব সহজেই সূত্র প্রয়োগ করে কিন্তু আমরা আসলটা বের করতে পারবো তো বন্ধুরা চলো আমরা সলভ করা শুরু করে দিই তো প্রথমে আমরা এখানে লিখব যে দেওয়া আছে কি কি যে তিনটি তথ্য আমার দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখবো একদম বিজ্ঞানিতিক সূত্র প্রয়োগ করে নাম সহ প্রতীক সহ লিখতে হবে এখানে দিয়ে লিখতে পারো যে এখানে এখানে কি কি তথ্য দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে তোমার সময় দেওয়া আছে মুনাফা দেওয়া আছে মুনাফার হার দেওয়া আছে তাহলে আমরা সিরিয়ালে যদি লিখি মুনাফা যাকে আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেওয়া আছে কত চার হাজার সাতশো ষাট টাকা এরপর দেওয়া আছে বন্ধুরা তোমার মুনাফার হার দেওয়া আছে তারপর সময় দেওয়া আছে তাহলে আমরা মুনাফার হারটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এর মান এখানে দেওয়া আছে আট দশমিক পাঁচ শূন্য তো বন্ধুরা এত পার্সেন্ট মুনাফার হার হচ্ছে এত পার্সেন্ট পার্সেন্ট যেখানে একশো থাকবে সেখানে আমি আগেই বলেছি তাহলে এত পার্সেন্টকে যদি আমরা ভেঙে নেই মানে এটার মানটা যদি আমরা বের করে নিই পার্সেন্টকে উঠাই দিয়ে যদি আমরা সহজ করে নিই তার মানে এটার মান হবে তোমার সমান সমান দিয়ে তোমরা লিখতে পারো উপরে আট দশমিক পাঁচ শূন্য নিচে একশো তো বন্ধুরা এই কথাটার মানে হচ্ছে পার্সেন্টের একশো নিচে চলে আসলো শতকরা এমন একটি ভগ্নাংশ যার হার একশো হার মানে হার যেখানে একশো থাকবে সেখানে সেই একশো আমরা নিচে নিয়ে আসছি তো বন্ধুরা এই আট দশমিক পঞ্চাশকে একশো দ্বারা ভাগ করে তুমি ক্যালকুলেটারে যা পাবে সেটা এখানে ফলাফলটা লিখে দিতে পারো তাহলে তোমার জন্য সুবিধা হবে দশমিকে প্রকাশ করে নিয়ে তারপরে সূত্র প্রয়োগ করে করলে তোমার জন্য অনেক সুবিধা হবে সেটা শুধু গোল করে গোল ফল বের করবা তো বন্ধুরা একশো দ্বারা ভাগ মানে একের ডানে দুইটি শূন্য রয়েছে তাই এটা ক্যালকুলেটার ছাড়াও ভাগ করা যায় ওয়ান সেকেন্ডে সেটা হচ্ছে এই দশমিকটাকে আরও দুই ঘর বামে সরাই দিলেই তুমি ভাগ ফল পাবা যেহেতু দশমিকের বামে আছে মাত্র এক ঘর তাহলে এর বামে আর একটা হাটের বামে একটা শূন্য দিয়ে তারপর দশমিক বসেই দিলে কিন্তু তুমি ভাগ ফলটা পেয়ে যাচ্ছ তাই এটার ভাগ ফল একশো দ্বারা যদি আমি আট দশমিক পঞ্চাশকে ভাগ করি এই দশমিকটাকে আরও দুই ঘর বামে সরাই দিব অর্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য আট পাঁচ এই শূন্য তো বন্ধুরা মনে রাখবা এই শূন্য দশমিকের ডানে পূর্ণ সংখ্যার ডান পাশের শূন্যগুলো অটোমেটিক্যালি হাওয়া করে দিতে হয় বাদ দিয়ে দিতে হয় তো এটার ভাগ ফল হচ্ছে তুমি ক্যালকুলেটার চাপলে এটা পাবা তো বন্ধুরা এবার দেওয়া আছে সময় কত সময়কে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় বিচারের দিকে রাশি তাহলে এন দেওয়া আছে তোমার চার বছর তো আমরা এখানে চার বছর লিখলাম
যাই জানতে চাই তুমি তার কিন্তু অ্যান্সার বের করতে পারবা মানে মুনাফা ইকুয়াল কি আই ইকুয়াল পি আর এন এই পি আর এন থেকে কিন্তু তুমি সবগুলো সূত্র প্রয়োগ করে যে কোনো সূত্র অনুযায়ী যে কোনো তথ্যের অ্যান্সার তুমি বের করতে পারবে তো বন্ধুরা এবার আমরা লিখব সেই আই ইকুয়াল পি আর এন যেখান থেকে আমরা আসল বের করতে পারবো অর্থাৎ পি এর মান বের করতে পারবো তাহলে আমরা জানি এখানে লিখব হচ্ছে আই ইকুয়াল পি আর এন তো বন্ধুরা এবার যদি আমরা বা দিয়ে পিটাকে বামে নিয়ে আসি তাহলে আমরা বাকি থাকে এখানে আর এন দ্যাটস ওয়াই পি ইকুয়াল হবে আই ডিভাইডেড বাই আর এন তো বন্ধুরা এবার আমরা পি এর মান কত পাচ্ছি এবার দেখা যাক তাহলে এবার আমরা এগুলো বীজগাণিতিক যে তোমার প্রতীকগুলো রয়েছে সেই প্রতীকের মানগুলো বসিয়ে দিব তো দেখো বন্ধুরা এবার আয় এর মান আছে কত চার হাজার সাতশো ষাট এবার আর এর মান দেওয়া আছে বন্ধুরা দিস ওয়ান অর্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য আট পাঁচ আর গুণ এন আর এন মানে আর ইন টু এন তাহলে আর এর মান এটা গুণ চিহ্ন দিয়ে আমরা এন এর মান চার দেওয়া আছে তাহলে আমরা চারটাকে এখানে বসাই দিব হ্যাঁ বন্ধুরা আর কোনো টেনশন নয় এবার শুধু আমরা কি করব এই দুটি সংখ্যার গুণ ফল ক্যালকুলেটার চেপে বের করে নিচে বসাবো এবং সেই নিচেরটা দিয়ে উপরটাকে ভাগ করে যা হবে আমরা সেটাই লিখবো তো বন্ধুরা আমরা উপরে লিখতে পারি চার হাজার সাতশো ষাট এই দুটির গুণফল কত হয় আমরা এক্ষেত্রে ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারি বন্ধুরা দেখতে সুবিধা হবে কি দেখো আমরা লিখতে পারি কত শূন্য দশমিক শূন্য আট পাঁচ ইন্টু কত চার তো বন্ধুরা এটার মান হচ্ছে তোমার শূন্য দশমিক তিন চার আমরা যদি এই দুটির সংখ্যা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক তিন চার হ্যাঁ বন্ধুরা এবার চার হাজার সাতশো ষাটকে এই শূন্য দশমিক তিন চার দ্বারা যদি ভাগ করে দাও তাহলে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছে যেতে পারবে তো বন্ধুরা এবার আমরা চার হাজার সাতশো ষাট ডিভাইডেড বাই শূন্য দশমিক তিন চার আমরা ফলাফল হিসেবে পাচ্ছি চোদ্দো হাজার টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা এই দুটির ভাগফল হচ্ছে চোদ্দো হাজার টাকা তাই পি ইকুয়েল চোদ্দ হাজার যেহেতু আমরা আসল বের করছি এটাকে ক্লোজ করে ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে লিখতে হবে গান বাসি টাকা লিখবা টাকা চোদ্দ হাজার টাকা এটি কিন্তু বন্ধুরা আমাদের এই নয় নং প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা এবার লিখে দাও অতএব নির্ণেয় আসল অথবা যেভাবে জানতে চেয়েছি সেভাবে লিখতে পারো যে তিনি কত টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছিলেন তাই লিখে দাও অতএব তিনি চোদ্দ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছিলেন চোদ্দ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছিলেন এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের দশ নং প্রশ্নটিও সলভ করে নেই তো মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নটা পড়ে নেই শতকরা বার্ষিক যে হারে কোন মূলধন ছয় বছরে মুনাফা মূলধনের দ্বিগুণ হয় আবার পড়ছি বন্ধুরা শতকরা বার্ষিক যে হারে কোন মূলধন ছয় বছরের মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় সেই হারে কত টাকা সেই হারে কত টাকা দ্যাট মিস আসল কত টাকা চার বছরে মুনাফা মূলধনে দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হবে তো বন্ধুরা আমি দেখো কিছু কিছু জায়গায় সার্কেল করে মার্কিং করেছি নাম্বার ওয়ান যে হার হারের পরিমাণটা দেওয়া নেই দেন কোনো মূলধন মূলধনটাও দেওয়া নেই দ্যাট মিন্স আসলটাও দেওয়া নেই বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে দেখো আমরা কিন্তু তোমাদের একটু মানে গত ক্লাসে কিন্তু আমি তোমাদের সাত নং প্রশ্নটি ঠিক এভাবেই করেছিলাম এটা অনেকটাই সাত নং প্রশ্নের মতো হ্যাঁ ওখানেও ছিল কি কোনো যে কোনো কত মুনাফার হারে তোমার কোনো আসল মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয় সেম কথা এখানে তোমার যে হার মানে তোমার মুনাফা হারটা দেওয়া নেই ওখানে দেওয়া ছিল না আবার কোনো মূলধন ওখানে কোনো আসল ছিল এখানে আসলের জায়গায় মূলধন আসল মূলধন সেম তাহলে বার্ষিক যে হারে তোমার কোনো মূলধন ছয় বছরের মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় ওখানে ছিল আট বছরের মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় বন্ধুরা বুঝতেই পারছো এতক্ষণে গেস করতে পেরেছো যে আমাদেরকে ওই পথে হাঁটতে হবে অর্থাৎ আসলটা একশো টাকা ধরে নিতে হবে তো বন্ধুরা লেটস গো আমাদের আসলটা যেহেতু ধরে নিতে হবে আমরা সেখান থেকে আমরা মুনাফা বের করে নিব দেন এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এখানে ছয় বছর দেওয়া আছে বাট দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার চার বছর দেওয়া আছে হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা ছয় বছরের মুনাফাটা বের করে সেখান থেকে চার বছরের মুনাফা বের করবো অর্থাৎ চার বছরের প্রবলেমে আমাদের যেতে হবে অর্থাৎ আমাদের সেই চার বছরের মুনাফা বের করে সেখান থেকে আমরা একটি মুনাফা আসল বের করব চার বছরের মুনাফা বের করে আমরা 
প্রথম ক্ষেত্র অনুযায়ী আরেকটি মুনাফা মূলধন বের করব তাহলে কিন্তু আমরা শেষে অগ্নিবেশ সাজাতে পারবো যে মুনাফা আসল এত টাকা হলে আসল কত মুনাফা আসল এক টাকা হলে আসল কত আর মুনাফা আসল দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হলে আসল কত তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু তোমার আট নম্বর প্রশ্নটা এরকম করেই করেছিলাম মুনাফা আসল এত টাকা হলে আসল কত এক টাকা হলে আসল কত দেন মুনাফা আসল দশ হাজার দুইশো টাকা হলে আসল কত গত ক্লাস আমরা করেছিলাম ঠিক অনুরূপ ওরকমই অঙ্ক অনেকটা সেরকমই তো এখানে আমাদের কি জাস্ট মুনাফা আসলটা বের করে নিতে হবে তাই আমরা আর কথা না বলে আমরা আমাদের প্রবলেম সলভ করতে শুরু করে দেই বন্ধুরা তোমার ফাইন্ড আউট করতে হবে জানতে চাইছে কত টাকা কত টাকা চার বছরে মুনাফা মূল্য এত টাকা হবে তোমাদের আগেই বলেছি কত টাকা যদি জানতে চায় তোমাকে বুঝতে হবে তোমার কাছে আসল জানতে চেয়েছে বা মূলধন কত সেটা জানতে চেয়েছে তো বন্ধুরা এবার আমরা ধরে নিব যে ধরি আসল একশো টাকা বা মূলধন একশো টাকা যেহেতু এখানে আসলের পরিবর্তে মূলধন কথাটা ইউজ করা হয়েছে তাই আমরা লিখবো ধরি মূলধন একশো টাকা এবার বন্ধুরা এখানে ছয় বছরে মুনাফা মূলধন কত হয় সেটা আমরা বের করব সরি ছয় বছরে মুনাফা মূলধন বলেছে কত যে হারে করে মূলধন ছয় বছরে মুনাফা মূলধনের দ্বিগুণ হবে তাহলে এবার আমরা লিখবো অতএব ছয় বছর পর মুনাফা মূলধন হবে কত বন্ধুরা এর দ্বিগুণ আসলের দ্বিগুণ দ্যাট মিনস একশো গুণ দুই টাকা ইকুল দুইশো টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা এবার কিন্তু এখান থেকে একটা মুনাফা বের করতে পারো মুনাফা আসল থেকে আসল বিয়োগ করলে মুনাফা বের হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এবার লিখবো অতএব ছয় বছর পর ওয়ানলি মুনাফা হবে ছয় বছর পর ওয়ানলি মুনাফা হবে দুইশো বিয়োগ একশো টাকা সমান সমান একশো টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো আমরা এটা ছয় বছরের মুনাফা পেয়েছি যেহেতু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তোমার বছর হচ্ছে চার তাই এখান থেকে আমরা ছয় বছরের মুনাফা থেকে চার বছরের মুনাফা বের করবো এবার লেখো অতএব এক বছর পর মুনাফা হবে তাহলে উপরে বসকে সাজালাম যার নিচে এক তাকে নিচে সাজালাম দেন এবার এই যে আমরা চার বছরের মুনাফাটা বের করছি তাহলে একশো গুণ চার ভাগ ছয় এবার বন্ধুরা ছয়কে তুমি দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে তিন এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে দুই এবার উপরে হচ্ছে দুইশো নিচে তিন টাকা দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু অলরেডি চার বছরের মুনাফাটা পেয়ে গেছি হ্যাঁ এবার আমরা মুনাফা আসল বের করবো বলেছিলাম প্রথমেই আরেকটি মুনাফা আসল বের করলে তুমি ওই কিক নেমে যেতে পারবে যে মুনাফা আসল এত টাকা হলে আসল কত এক টাকা হলে আসল কত এবং মুনাফা আসল দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হলে আসল কত তো বন্ধুরা এবার আমরা সেই ধাপে যাব কোন ধাপে এবার আমরা এখান থেকে এই মুনাফাটা চার বছরের মুনাফাটা তোমার আসলের সাথে যোগ করে চার বছরের মুনাফা আসল কত হয় সেটা বের করবো তো বন্ধুরা এবার আমরা লিখবো যে অতএব মুনাফা আসল হবে অতএ মুনাফা আসল হবে আসল হচ্ছে চার আসল হচ্ছে একশো যোগ এখানে দুইশো বাই তিন টাকা তো বন্ধুরা যদি আমরা এই ভগ্নাংশ যদি যোগ ফল বের করে নিচে তিন তাহলে বামে হবে তিনশো যোগ দুইশো তাহলে হচ্ছে পাঁচশো বাই তিন টাকা তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের আরেকটি মুনাফা আসল এবার কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমরা প্রবলেমটি সলভ করতে পারবো তো বন্ধুরা যেহেতু এখানে জায়গা নেই আমি তোমাদের এর পরের পার্টটা আমি এই বাম পাশে ক্লোজ করতে চাচ্ছি তোমরা একটু মনোযোগ দাও তাহলে এবার আমরা এখন লিখে ওই কিক নামে চলে যাব মুনাফা আসল এত টাকা হলে আসল একশো টাকা অর্থাৎ মুনাফা মূলধন এত টাকা হলে এখানে আসলের জায়গায় বন্ধু একটু মূলধন লিখলে ভালো হয় কথাটা মিলে যায় তাহলে মুনাফা মূলধন এত টাকা হলে মূলধন হচ্ছে একশো টাকা মুনাফা মূলধন এক টাকা হলে মূলধন কত আর মুনাফা মূলধন দিস পান দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হলে মূলধন কত বের হবে তো বন্ধুরা আমরা লেখা শুরু করে দিই যে এখন মুনাফা মূলধন পাঁচশো বাই তিন টাকা হলে মূলধন মূলধন হবে বা মূলধন একশো টাকা এবার বন্ধুরা লেখো অতএ মুনাফা মূলধন এক টাকা হলে মূলধন হবে বসকে উপরে সাজালাম আর তোমরা একটা কথা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে ভগ্নাংশের ঐকিক নিয়ম এখানে ঐকিক নিয়ম একটি প্রথম লাইনের শুরুতে কোনো ভগ্নাংশ থাকলে আমরা সেই ভগ্নাংশটির উপরের অংশকে নিজে সাজাবো নিচের অংশটিকে উপরে সাজাব কারণ এটা ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা থাকলে সংখ্যাটিকে নিচে নামাতাম আর ভগ্নাংশ থাকলে যার নিচে এক থাকবে তাকে আমরা 
উপরের অংশটাকে নিচে সাজাবো আর নিচের অংশটাকে উপরে সাজাবো অর্থাৎ উল্টায় যাবে অর্থাৎ মনে রাখতে হবে ট্রিক্সে ভগ্নাংশের অতি নিয়মে প্রথম লাইনের প্রথমে কোনো ভগ্নাংশ থাকলে সেই ভগ্নাংশটিকে উল্টায় দিতে হবে উপরের অংশটা নিচে সাজাবো নিচের অংশটা উপরে সাজাবো এছাড়া ডানে যদি কোনো ভগ্নাংশ থাকে উপরেরটা উপরে নিচেরটা নিচে সাজাবো তৃতীয় লাইনে যদি কোনো ভগ্নাংশ থাকে উপরেরটা উপরে নিচেরটা নিচে শুধু উল্টে যাবে কোনটা প্রথম লাইনের প্রথম ভগ্নাংশটা এছাড়া আর কোনো ভগ্নাংশ উল্টাতে হবে না এই ট্রিক্স তোমার মনে রাখো তাহলে উপরের পাঁচশো যাবে নিচে নিচের দিন যাবে উপরে ফাইনালি বন্ধুরা মুনাফা আসলে এখানে দেওয়া আছে দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা তাহলে মুনাফা মূলধন দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হলে মূলধন হবে একশো গুণ তিন গুণ দুই হাজার পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই পাঁচশো তো বন্ধুরা এবার তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো তোমরা যদি একশো দিয়ে এটাকে ভাগ করো নিচে পাঁচ পাবা একশো 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 নিচে পাবো পাঁচ এই পাঁচ দ্বারা আমরা এটাকে কাটাকাটি করে দাও চার পাঁচে বিশ পাঁচের মধ্যে পাঁচ একবার আর এই শূন্য এবারে দুটি গুণ করে দাও তিন শূন্য শূন্য তিন একে তিন তিন চারে বারো টাকা বন্ধুরা এটি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তাই এবার আমরা ক্লোজ করব কিভাবে যেটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে কি জানতে চেয়েছিল বন্ধুরা মূলধন কত টাকা দ্যাট মিনস মূলধন নির্ণয় করতে বলেছে তাই আমরা ক্লোজ করে দিই এভাবে হাতে নির্ণয় মূলধন নির্ণয় মূলধন বারোশো তিরিশ টাকা এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আমাদের সাথে দুর্যোগে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম